responsabilità e fiducia, queste le parole che secondo la ministra Bonetti ci devono accompagnare nella fase 2. Ieri ospite nello speciale TG Club Coronavirus, Elena Bonetti, ministro della famiglia e delle pari opportunità, ha chiarito come questa sia una fase delicata in cui vanno rispettate le regole anticontagio. Eh, la fiducia certamente nel futuro ma anche la fiducia che credo dobbiamo avere nei confronti dei cittadini italiani che eh, sapranno, siamo certi, mettere in campo la loro responsabilità nel continuare anche in questa seconda fase a prendersi cura reciprocamente nel rispetto di regole e in comportamenti che porteranno via via il nostro Paese a acquisire una normalità diciamo, di, di regole che eh, vorranno impedire di, la diffusione del virus. La ministra poi spiega il progetto Time to Care a supporto dei bisogni delle famiglie. Con il ministro Spadafora ho firmato un protocollo per destinare 5 milioni di euro per un progetto del tutto nuovo, si chiama Time to Care, tempo di, di prendersi cura, perché una delle esperienze che abbiamo fatto in questo periodo è la straordinaria eh, straordinario valore che ha la solidarietà anche se vissuta da lontano abbiamo attivato questo progetto per il quale giovani volontari dai 18 ai 35 anni potranno dedicare ore del loro tempo una sorta di servizio civile più leggero quindi insomma ore per dedicarsi a eh, aiutare gli anziani attraverso gli enti del terzo settore nel frattempo le scuole sono ancora chiuse i bambini Dunque sono a casa, come viene affrontata questa emergenza in questa fase? Abbiamo, stiamo costruendo il nuovo decreto, sapete che già da subito avevamo introdotto uno strumento straordinario, i congedi parentali, che eh, nel nuovo decreto abbiamo chiesto vengano eh, rinnovati, quindi eh, si raddoppi diciamo, il tempo eh, di congedo parentale eh, per, eh, con un'indennità al 50% dello stipendio o in alternativa un voucher babysitter. Massima attenzione infine a la figura delle donne. Eh, non è vero che per essere una brava lavoratrice non si può essere una mamma e viceversa. Dobbiamo promuovere un nuovo modo di, lav di lavoro che permetta alle donne di avere uno spazio e un luogo per lavorare ma nello stesso tempo di essere libere, di poter scegliere di diventare delle madri e di avere poi dei sostegni perché questo accada. 